Sabe quando você vê uma tecnologia bizarra e pensa, cara, isso é muito Black Mirror? Talvez seja mesmo. A série previu algumas tecnologias que já são realidade hoje. Lembra disso aqui? Essa coisa de pedalar sem parar para gerar energia limpa já é uma realidade aqui no Brasil. Em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, a energia gerada pelos exercícios de um grupo de detentos abasteceu os postes da Avenida Central. Em São Paulo, a banda CO20 fez shows com participação ativa da plateia. Era ela que, pedalando, acionava os instrumentos musicais. Muito legal, né? Ter um chip implantado atrás da orelha gravando tudo que as pessoas ouvem e veem é o sonho de todo nostálgico. Afinal, você pode simplesmente dar um rewind e viver tudo outra vez. Mas isso também é um perigo para aquelas pessoas rancorosas que não confiam nem na própria sombra. É estranha, não é? Tá vendo isso? Você conhece o Jeff? É, Eu você se lembra de conhecer o Jeff, porque ele deve, sei lá, ter mostrado pra você a reprise do lado da geladeira dele, né? Vai vendo. No mundo real, a empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, criou um microchip que liga o nosso cérebro a computadores. A ideia, diz ele, é que o dispositivo ajude no tratamento das perdas de memória, visão e audição, entre outras condições neurológicas. E aquele episódio com Miley Cyrus, hein? A trama é sobre uma cantora teen de sucesso que se rebela contra a empresária, é envenenada por ela e entra em coma. E aí vem a parte da tecnologia que dá aquele medinho. Tinha centenas de horas de gravações da voz dela, todas as vogais e sílabas que usamos para criar a voz das bonecas Ashley Too. Então é o computador que tá cantando? Aqui do outro lado do espelho, já dá para clonar uma voz com apenas 3 segundos de áudio real. E esse avatar que criaram da cantora para poder continuar fazendo os shows, mesmo com ela em coma? Ela não é incrível? É! A Ashley Eterna é a artista holográfica mais avançada e versátil da história. Ela é fotorrealista e totalmente controlável, até mesmo nos figurinos. Pois é, isso você também já viu na vida real, né? Quem não lembra do show holográfico do Tupac que rolou em um festival de música em 2012? Mas esse tipo de coisa também tá mais perto da sua realidade do que você imagina. Os vídeos deepfake com resolução cada vez melhor são de tirar o sonho de qualquer um. E em outros casos, realizar sonhos. Tipo o que fiz com a Bruna Marquezine. Coloquei ela até em Dark. Eu não tô acreditando que eu tô em Dark. Eu não entendi essa série até hoje. Como é que eu vim parar aqui? Hey, Bruna, es gibt nicht viel zu verstehen, außer dass es eine Apokalypse geben wird. É, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo absolutamente. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Olha como você fala comigo, viu? Que eu sou satia no outro mundo. Esse episódio gira em torno de cookies, objetos que levam uma réplica da consciência das pessoas. É tipo colocar a sua personalidade em uma torradeira para ela saber exatamente como você gosta do seu pão e torrar na medida certa para você. Ah, esse, esse, esse console é para você controlar a casa. Quer dizer, a casa da verdadeira você. Olha, uh, como gosta das suas torradas? Oi? Como? Como gosta das torradas? É... Clarinhas, não torradas demais. Certo, perfeito. Pensem como gosta delas. Aí é só apertar o botão. Viu? Isso não te lembra muito a internet das coisas? O conceito é basicamente o mesmo. É uma rede de internet para eletrodomésticos, com todos conectados e conversando entre si, capazes de memorizar comandos. Tipo, a hora que você acorda, a torradeira já liga, pronta para aquecer o seu pãozinho. E deixa eu te contar que a internet das coisas possui uma rede bem grande. Existem 25 bilhões de objetos conectados no mundo que fazem muito mais do que a torrada perfeita. A internet das coisas tem revolucionado a medicina, a agricultura e a ecologia, entre outras áreas. Nesse episódio, todo mundo se dá notas o tempo todo em um aplicativo. Quanto mais em alta a pessoa estiver, melhor vai ser o seu estilo de vida. Ganhando carros e casas de luxo. E quem flopa, já sabe, né? É cancelado na vida real e passa perrengue. Devagar, dá uma carona pra ela. É, mas ela é uma 2.8. Qual é? 
Além das curtidas nas redes sociais, já estamos bem acostumados com aplicativos de carona e aluguel de casa que usam sistemas de notas. A China já está implantando um sistema que vai premiar os tops e punir os cancelados. Quem tiver a pontuação mais alta vai poder pedir empréstimos a juros mais baixos, por exemplo. E aí, pronto para viver algo muito Black Mirror? <risos>